La película del Joker ha impresionado a muchas personas por la realidad social que muestra. Y de hecho, la enfermedad que aparece en ella sí existe. Además, para adentrarse en el papel del Joker, Joaquín Phoenix no solo tuvo que someterse a una dieta que lo obligó a bajar 25 kilos. También se sometió a la mente de un hombre que a medida que pasaba la historia va justificando su actuar en contra de aquellos que alguna vez lo humillaron. Problemas mentales, el rechazo de la sociedad y un futuro incierto marcan el nacimiento y el origen del Guasón según esta exitosa película protagonizada por Joaquín Phoenix, la cual indaga en lo más íntimo y profundo del famoso villano de DC, el por qué Arthur Fleck se convirtió en el Joker, el payaso del crimen más famoso de los cómics. Pero seguramente hay muchas cosas que no te diste cuenta o no viste en la película, como mensajes ocultos y curiosidades sin spoilers que te permitirán disfrutar aún más de esta cinta. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre lo que nunca supiste de la película Joker. Número 7. Una enfermedad mental real. ¿Sabías que la enfermedad que tiene el Joker sí existe en la vida real? Su nombre es la habilidad emocional y quienes la sufren pueden reír sin razón y de manera incontrolable en cualquier momento. Para muchos, el Joker es una película que retrata a la sociedad desde su peor cara. Y de hecho, también toca temas sensibles en forma de mensajes ocultos dentro de la película como la falta de atención psiquiátrica y lo que ésta puede provocar en una sociedad, donde el caos y la decadencia son la tentación del día a día. El rechazo de la sociedad por su baja autoestima y el síndrome de la risa patológica con el que vive y que le provoca carcajadas sin razón aparente convierten a Arthur Fleck o mejor conocido como el Guasón en un tipo violento que será el rostro enemigo más conocido de Ciudad Gótica. Pero desde una perspectiva positiva, al terminar de ver esta película no saldrás con ganas de hacer daño a nadie, sino de abrazar a quien tengas a lado, disfrutando cada momento. Nos ayuda a contrastar y recordar nuestro lado sensible y humano. Número 6. El secreto de su baile. El actor Phoenix estaba llamado a llenar los zapatos del payaso psicótico, pero asegura que no prestó atención a las pasadas interpretaciones para capturar la esencia del personaje, sino que quiso darle su estilo personal. El actor confesó que imitó un estilo de baile, pero no de Jack Nicholson o de Heath Ledger, sino de un actor, cantante y bailarín del cine estadounidense del siglo XX, Ray Bolger. Phoenix explicó que imitó su forma de moverse en el tema de All Soft Shoe, de la que capturó la arrogancia de los movimientos que Bolger hace y que le resultaron parecidos a los que el guasón haría. Número 5. La música como elemento central. La banda sonora es también una pieza clave en esta película. En una de las escenas, el director Todd Phillips hizo sonar la orquesta mientras rodaban y Joaquín Phoenix se dejó llevar por la música e improvisó. El resultado fue una de las mejores escenas de esta película. La danza viene cargada de un fuerte simbolismo, ya que indica el inicio de la transformación psicológica de Arthur Fleck en el Joker, después de conocer la sensación de arrebatar una vida por primera vez. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Número 4. Una dieta de terror. Según el actor Joaquín Phoenix, tardó solo cuatro meses para lograr el peso necesario que le daría un aspecto sombrío para ser el nuevo Joker. Tuvo que hacer una dieta rigurosa bajo supervisión profesional, bajando 25 kilos para el personaje. Acerca de este tema, Phoenix afirmó que esto afectó su mente y que realmente empezó a enloquecer cuando perdió tanto peso en tan poco tiempo, pero que asimismo esta pérdida de peso le dio un una fluidez a su cuerpo que no tenía antes, lo cual se refleja en los grandes esfuerzos físicos que hace el actor en las escenas de acción y en sus movimientos extravagantes. Número 3. Una secuela donde aparezca Batman. 
Aunque esta película fue pensada desde su inicio como una cinta en solitario fuera del universo cinematográfico de DC, el director Todd Phillips dejó muchos cabos sueltos en la trama de la película. Y sumado a la gran aceptación del público en taquilla y crítica, podemos pensar en una posible secuela. Asimismo, hay quienes afirman con teorías que todo lo que vimos en esta película fue solamente una ilusión de Arthur Fleck y que el final sería otro. Además, hay muchas escenas eliminadas de la película que contaban una historia completamente distinta. El mismo Joaquín Phoenix dijo en una entrevista que sí le parecía interesante volverse a poner los zapatos del Joker en otra cinta, ya que según los fans junto a Heath Ledger son los mejores Joker que ha tenido el mundo del cine. Número 2. El actor y el personaje son más parecidos de lo que crees. Como el personaje del Joker, el actor Joaquín Phoenix también tuvo una trágica vida marcada desde su infancia, época en la que sus padres se unieron a una polémica secta y vivieron en Sudamérica, así como por la muerte de su hermano River Phoenix, quien murió de una sobredosis en 1993 a los 23 años de edad. Todo esto marcó a Joaquín Phoenix en lo más profundo de su ser, y al igual que Arthur Fleck, ambos han pasado por grandes sufrimientos y dolores en sus vidas. Número 1. La particular risa del Joker. Para la construcción de este personaje y sobre todo para lograr su risa malévola y escalofriante, Joaquín Phoenix tuvo que estudiar a enfermos de risas patológicas que padecen del síndrome de la habilidad emocional, es decir, la risa sin motivo, ya que las carcajadas sin motivo alguno resultan peculiares en respuesta a las alucinaciones auditivas de las personas que padecen esquizofrenia. El actor reconoció que fue un gran reto meterse en la mente de este personaje, lo cual no es nada fácil. Y aunque fue duro, el resultado final es que lo logró a la perfección, ayudando a cerrar el arco narrativo de una película con un tono realista y cinematográfico que sobrepasa las expectativas del cine de superhéroes. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que este es el mejor Joker de la historia del cine?